കീമോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കലുകളെ അകാരണമായി ഭയപ്പെടുക എന്നതാണ് മലയാളികളെ ഇന്ന് ഏറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന കീമോഫോബിയ മലയാളികളെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടും അത് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട അനേകം ആളുകളെ ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു ആശയമാണ് ഈ പറയുന്ന കീമോഫോബിയ അതിലൂടെ ഉടലെടുത്ത ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരനായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം കാരണമായേക്കാവുന്ന ഈ പറയുന്ന കീമോഫോബിയ അത് സംബന്ധിച്ച് എൻ ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറാണ് ചർച്ചയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നോൺ റിലീജിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതരഹിതരാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതാത്മകമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നും രഹിതരാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ചില ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മത ഇതരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഈ പറയുന്ന കീമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അനാവശ്യ ഭീതി പടർത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം ഏറെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീകുമാർ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർക്ക് സ്വാഗതം വളരെ വളരെ നന്ദി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അതിഥിയായിട്ട് ക്ഷണിച്ചതിൽ വളരെ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാഷിന്റെ ആ ഒരു നേരിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് എന്താണ് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നീലേശ്വരത്തിനടുത്ത് പടനക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കാർഷിക കോളേജില് പ്രൊഫസറാണ് ഇത് പിന്നെ എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പെരിങ്ങോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ചീമേനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചീമേനി കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് മാഷെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എൻഡോ സൾഫാൻ ഇരകളുടെ ഒരു ഒരു വില്ലനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഞാൻ വന്ന വഴി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മതമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യം ഉപേക്ഷിച്ചത് ഹോമിയോപ്പതിയാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെമിക്കലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പേടി അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണത അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം അലോപ്പതി മരുന്ന് എന്ന് പോലുമാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിന് ആ അലോപ്പതി മരുന്നുകളിലെല്ലാം തന്നെ കെമിക്കലുകളാണ് അത് വളരെയധികം ദോഷമുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എന്നാൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ കെമിക്കലുകളൊന്നുമില്ല അത് വളരെ സേഫാണ് സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതി മേഖല മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഇവിടെ അവരുടെ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ ഒരു ഒരിക്കൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ആധുനിക ലോകത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇതുപോലുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ ഈ കീമോഫോബി എന്താണെന്ന് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളൂ അത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലോ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ വേഡ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി കോർത്തിണക്കിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരിക്കലാണ് മാഷ് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള കീമോഫോബിയ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനിടയായി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മാഷ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത്
വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ മൊത്തം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് താൻ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ അത് അവരുടെ ഒരു ട്രേഡ് ട്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനിടെ എന്റെ ഒരു സാറ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാറ് എഴുതിയ ബുക്ക് പിന്നെ ഫൂൾ സോൺ കൺട്രി എന്നാണ് ഗോഡ് സോൺ കൺട്രി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫൂൾ സോൺ കൺട്രി നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഫൂളാക്കുന്നു എത്ര എളുപ്പം നമ്മൾ ഫൂളായി പോകുന്നു ആ ഫൂളായി പോകുന്ന വലിയൊരു മേഖല ഇതര വൈദ്യം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഈ കീമോഫോബിയ രാസവസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അമിത ഭയം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നൊരു തമാശ ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാം ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ആശുപത്രിയിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിന് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്കാനിങ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ടാഗ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗത്തിലാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഇവിടെ പ്രചാരത്തിലാകുന്ന സമയത്ത് എവിടെയും തന്നെ ഇത് സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കാരണം ഇതൊരു മെഡി മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഒരു ആവശ്യമുള്ള ടൂളാണ് നമ്മൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ന് ഈ ഈ വർഷം ഇന്ന് ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കുന്നത് സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ആ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ എത്രമാത്രം ഈ സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രമാത്രം ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനോളജി അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് അതിലെ കാപട്യം അതെ അതിലെ കാപട്യം അതിൽ കാപട്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാ മേഖലയിലും അതുണ്ട് അതായത് പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മേഖലയിലായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ രാസവസ്തുക്കളെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വികിരണങ്ങളെ അതുമായുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഭീതി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മനോജ് കോമത്ത് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു സിങ് നമ്മൾ സിങ്മാരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തമാശ പറയുമല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു ഗുളിക എടുത്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗുളിക എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബ്ലേഡിനെ കൊണ്ട് അതിന്റെ സൈഡ് വശങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് പിന്നെ പൂർത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കളയുന്നു എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് കളഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാഷ് ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫാമിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കീമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ തോതിലാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പോഴ് പറയുന്നത് രാസകൃഷി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാസകൃഷി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജൈവ കൃഷി ജൈവ കൃഷി അങ്ങനെ രാസ ജൈവ ദ്വന്ദ്വം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും രാസഫലങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗവേഷണ സ്ഥാപനമോ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ന്യൂട്രിയൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാസകൃഷിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജൈവ കൃഷിയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പുണ്യം പുണ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പാവികളാണ് ഒരു കാലത്ത് രാസകൃഷി ആവശ്യമായിരുന്നു ഇത്രയും ജനങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ആവശ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിലപാടായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ രാസകൃഷി
ആ ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് അവിടെ നടന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു വാക്ക് അവിടുത്തെ ആ ഒരു കൃഷി രീതിയിൽ സംഭവിച്ച പെശക്ക് പ്രസിഡന്റ് രാജപക്സെ ഈ വന്ദന ശിവയുടെ പിന്നെ അഡ്വൈസ് കിട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വന്ദന ശിവ നമ്മുടെ നാട്ടില് അവര് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഫസറാണ് അവരുടെ അവർക്കൊരു എൻ ജി ഒ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ലോകമെങ്ങും ഈ കീമോഫോബിയ പടർത്തതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വന്ദന ശിവ അപ്പൊ വന്ദന ശിവയുടെ അഡ്വൈസ് കേട്ടിട്ടാണ് ശ്രീലങ്ക പ്രസിഡന്റ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് എന്നും ഒടുവിൽ പിന്നെ വലിയ തോതിൽ കൃഷി അവിടെ തകർന്നു പോയി നെൽകൃഷി ആയാലും മറ്റു കൃഷികളായി കഴിഞ്ഞാലും വലിയ തോതിൽ തകർന്നു പോയി ഒറ്റയടിക്ക് വില കയറി സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതായി ഒരുപാട് ശ്രീലങ്കൻ പിന്നെ രാജ്യത്തിന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് പോലും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാ പിന്നെ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു രാജ്യം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പോളിസി പിന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുമാതിരി ഒരു പോളിസി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇപ്പോഴും മോഡി ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് വഴി ചെയ്യുന്നത് ഈ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഫോം തന്നെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടേക്കിംഗ് കെമിസ്ട്രി ഔട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നിങ്ങൾ രാസവസ്തുക്കളല്ല ചെയ്യേണ്ട ചാണകവും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ നാട്ടിലും ഇപ്പോഴും നിർദ്ദേശമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വസ്തുതകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനൊക്കെയാണ് ക്രമേണ ക്രമേണ ശാസ്ത്രം സത്യം കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പോളിസി ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര അപകടകരമായിട്ട് മാറുന്നു പണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ലൈസം കോയിസം മാതിരിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നാടും പോകുന്നത് എന്ന് വളരെ വളരെ ഭീകരമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ ശരിയാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിപ്പോ കൃഷിയിൽ ഇപ്പൊ നെൽകൃഷി ആയാലും മറ്റേത് തരം കൃഷി ആയാലും അതെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് കേരളത്തിലെ കൃഷി മന്ത്രി പോലും ഒരിക്കൽ ഇരുന്ന് ഇതുപോലെ ചാനൽ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഘോരഘോരം പറയുകയും അതിലെ പൊള്ളത്തരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എന്താണ് ശാസ്ത്ര തീവ്രവാദികളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരെ നമ്മളെയൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു സംശയം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ജൈവ കൃഷിയിൽ ഇവർ ഈ ചാണകവും അതുപോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാസ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു ഒരു കൃഷി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാണകവും അതുപോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃഷി രീതിയിൽ രോഗങ്ങൾ വരാനും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ടോ ജൈവ കൃഷിയിൽ പിന്നെ പൊട്ടാഷിന്റെ അംശം എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ പൊട്ടാഷിന്റെ അംശം പൊതുവെ കുറവാണ് കേരളത്തിലെ പിന്നെ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ പുസ്തകം തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വക എല്ലാ ജില്ലകളിലും പൊട്ടാഷ് കുറവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ പൊട്ടാഷ് ആണ് ചെടികൾക്ക് കീട രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂലകം പൊട്ടാഷ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല വരൾച്ച പ്രതിരോധം അതുമാതിരി തന്നെ പിന്നെ ഈ അധികം തണല് തണലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ പൊട്ടാഷ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അത് കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ സീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുമാതിരിയുള്ള സ്റ്റാർച്ച് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനും ധാരാളമായിട്ട് പൊട്ടാഷ് വേണം അപ്പോ പൊട്ടാഷ് ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെടിക്ക് ക്ഷീണം വരും ചെടിക്ക് ഉൽപാദനം വളരെ കുറയും എന്ന് മാത്രമല്ല പലവിധ രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ഒരു അനുപാതത്തിലും അളവിലും കൊടുക്കണമെന്നാണ് കാർഷികശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സ്വാദ് കുറയും എന്ന് മാത്രമല്ല കീടരോഗ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂട
കീടനാശിനികൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് അവരവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വലയൊക്കെ കെട്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഐ സി യു പോലെയുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഒരുക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെൽകൃഷിയൊക്കെ നടത്താം ഈ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന രീതിയിൽ എത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മീൻസ് മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രാസവളങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജൈവ തരത്തിൽ ജൈവ വളങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലം ആ ഒരു ഒരു നിലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തവണ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നെൽകൃഷിയൊക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് അധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മണ്ണിലുള്ള റിസർവ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ തോതിൽ തിരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കൃഷി നമുക്ക് അധികം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല കാരണം ഒരു പിന്നെ അയ്യായിരം ടൺ അയ്യായിരം കിലോഗ്രാം നെല്ലും അത്ര തന്നെ വൈക്കോലും ഒരു പാടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ക്രോപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് ടൺ സാധാരണ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് നല്ലൊരു കൃഷിയിൽ അഞ്ച് ടൺ കിട്ടും അപ്പൊ അഞ്ച് ടൺ വൈക്കോൽ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ടൺ നെല്ലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പത്ത് ടൺ പതിനായിരം കിലോവില് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാമോളം നൈട്രജൻ ഏകദേശം അത്ര തന്നെ പൊട്ടാഷ് ആ തോതില് മൂലകങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ബോറോൺ സിങ്ക് ഈ മൂലകങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ച് വൈക്കോല് പശുവിന് കൊടുക്കും ചാണകം തിരിച്ച് കണ്ടത്തിലേക്ക് വരും മനുഷ്യൻ തന്നെ വിസർജിക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കണ്ടങ്ങളിലായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മലനിരകളിൽ നിന്നും പലതരം പിന്നെ മരങ്ങളുടെ പിന്നെ തോല് ഇലകൾ കൊത്തിയിട്ട് മുഴുവൻ തിരിച്ച് കണ്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടത്തിലെ ഫലപുഷ്ടി കുറയാതെ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ജൈവ കൃഷിയാണ് അന്ന് രാസകൃഷിയൊന്നുമില്ല രാസ രാസവളങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഉയർന്ന തോതിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്ന സകല വെണ്ണീരും കണ്ടത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇന്ന് മാറി ഇന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പണ്ട് കിലോഗ്രാം മുതൽ ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ഉൽപാദന ക്ഷമത ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പാടശേഖരത്ത് നിന്ന് അത്രേ പിന്നെ ഗ്രെയിൻസ് നെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അരി അതിൽ മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് അഞ്ച് ടൺ ആണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ടൺ വൈക്കോലും കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് വൈക്കോല് പശുവിന് ചാണകമായിട്ടൊന്നും തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ കാലക്രമേണ നമ്മുടെ മണ്ണ് ഇമ്പോവറിഷ്ഡ് ആവും അതിലത്തെ മൂലകങ്ങൾ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ആ കൃഷി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെയാകും അത് ചാണകം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉൽപാദന ക്ഷമത വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യും കാരണം പൊട്ടാഷ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ നെൽകൃഷിയിൽ ഈ പിന്നെ കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള ചൊല്ലാണ് ഈ പഴയ ഈ കൂത്തുണ്ടാക്കോലും വെച്ച് തുറക്കുന്ന മോഡലുള്ള ചൊല്ലാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ചാണകം പുരപ്പുറത്തും ചാരം ചട്ടിയിലുന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ചാണകം കൊണ്ടായിട്ട് പുരപ്പുറത്ത് ഇടുക എന്നുള്ളതല്ല ധാരാളം ചാണകം നിങ്ങൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ വൈക്കോല് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും അത് വൈക്കോല് അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഗംഭീരമായിട്ട് പുരമേയാം ചാണകം പുരപ്പുറത്ത് പുരമേ പണ്ടൊക്കെ പുരമേലാണ് ചാരം ചട്ടി ചാരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാരത്തില് അഞ്ചു മുതൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വരെ പൊട്ടാഷ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലഭ്യത കൂടിയ ഒരു സാധനം പൊട്ടാ പിന്നെ ചാരമാണ് അങ്ങനെ ചാരം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊട്ടാഷ് പിന്നെ കൂടുതൽ നെല്ലിന് കിട്ടും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വിളയും അപ്പൊ ചാ ചട്ടിയിൽ തിന്നുന്ന ചട്ടിയിൽ പണ്ട് മൺചട്ടിയിലാണല്ലോ ചോറ് ചട്ടിയിൽ ധാരാളം ചോറുണ്ടാവും ചാണകം പുരപ്പുറത്തും ചാരം ചട്ടിയിലും എന്നുള്ളത് പണ്ട് കൃഷിക്കാരൻ അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തതയോട് കൂടിയിട്ട് അതിനെ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫർ പൊട്ടാഷ് മൂലകങ്ങളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതാണ് വസ്തു നമുക്ക് അധികം കാലം അത് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ട പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് കഴിയില്ല നമ്മള് ജൈവമായിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പൂർണമായ തോന്നിലുള്ള ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഹൗസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടാവണം ജൈവ നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപാദന ക്ഷമത ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ കുറയാമെന്നുള്ളതാണ് മെറ്റ അനാലിസിസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഉൽപാദന ക്ഷമത കുറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഉയർന്ന തോതിൽ കിട്ടണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജൈവകൃഷി ആവാം അത് വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ജൈവകൃഷി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോ ജൈവകൃഷി ജൈവകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷറിയാണ് അതൊരു ബെൻസ് കാറ് വാങ്ങുന്ന പോലെയാണ് അതായത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അതെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യത്തിന് അത് നമുക്ക് യോജിച്ചതല്ല അല്ല അല്ല ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു ഫാഷൻ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് നൈട്രജൻ അത് വളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാലും ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയും പറയില്ല അപ്പൊ പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ പറയുക പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എല്ലാരും പറയും ഇത് വലിയൊരു കാപട്ടിയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്ന ഏകോയർന്ന ഉൽപാദന ക്ഷമത കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൃഷിക്കാരൻ കാപട്ടിയം പറയാൻ നിർബന്ധിതനാവേ വസ്തുത പറയാൻ അവന് പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവനും ഫാഷന്റെ പുറകെയാണ് ഇപ്പോഴും ജൈവ കൃഷിക്കാണ് മാർക്കറ്റ് ജൈവ കൃഷി നടത്തിയാലേ സർക്കാരിന് അവാർഡ് കിട്ടും അവാർഡുകളൊക്കെ വേണ്ടല്ലോ പുരസ്കാരങ്ങളും അവാർഡുകളും റെക്കഗ്നേഷൻസ് വേണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജൈവ കൃഷി ആയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ആണ് എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥതയോടെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന് കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോ ജൈവ കൃഷിയില് ഈ വളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫെർട്ടിലൈസർ ആ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴും ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കീമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ടൈറ്റിൽ അതായതുകൊണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ തലത്തിലാണ് അത് ദോഷവശങ്ങൾ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഒരു പേഴ്സണൽ വശം ആയിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹിക വശവും സാമൂഹികമായ കുഴപ്പങ്ങളും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കാണാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കീമോഫോബിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ പേഴ്സണൽ വശം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിക്കാൻ കഴിയുക ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ആയുഷ് പ്രേമം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻ വിരുദ്ധത ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കോവിഡിന് വേണ്ടി തരുന്ന വാക്സിൻ മുഴുവൻ രാസവസ്തുക്കളാണ് അതിനകത്ത് മെർക്കുറി ഉണ്ട് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പൊ വാക്സിൻ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു വലിയ ആയുധമാണ് ഈ പറയുന്ന കീമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സാമൂഹിക അവകാശം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ഇപ്പോൾ മാഷ് ഒരു ഒരു അധ്യാപന ജോലിയിലുള്ള ആളും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സാമൂഹിക അവകാശം പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി മേഖലയിൽ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലൊക്കെ എത്രത്തോളം കാണാൻ ഇട വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ജൈവ തീവ്രവാദി ആയിരുന്നു ഒരുപാട് അന്ന് പിന്നെ അവസാന പൊക്കുവൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സോ റെവല്യൂഷനും പിന്നെ അതുമാതിരിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് എല്ലാം ജൈവം ആയിരിക്കണം രാസം എല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ആളായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൃഷി വകുപ്പില് കൃഷി ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഏട്ടിലെ പശു പുല്ല് തിന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം കൃഷിക്കാരന് രോഗ കീട പോഷക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ പിന്നെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലെവലിൽ നിന്നും മെല്ലെ കൃഷിക്കാരും കൃഷി വകുപ്പും തന്നെ പിറകോട്
ഇരട്ട പിന്നെ സ്പീക്കിംഗ് ഇരട്ടിയായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവര് ഭാരതീയ പിന്നെ ബി പി കെ പി ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി എന്നുള്ള പരിപാടി പറയുന്നു അതേ ആള് തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് വേറൊരു പദ്ധതിയിൽ രാസവളം കൃഷിക്കാർ രൂപത്തിലുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൃഷിക്കാരൻ തന്നെ സംശയവാലുമായിട്ട് മാറുന്നു ഇന്റഗ്രിറ്റി കാരണം രണ്ടാണെന്നല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൃഷി വകുപ്പിന് കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നില്ല കൃഷി വകുപ്പിന് രാസ അല്ല പിന്നെ ജൈവ കൃഷി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാവണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സർക്കാരിനൊരു പോളിസി വേണം ഏത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഏത് ഏതൊക്കെ വിളകളിൽ നമ്മൾക്ക് ജൈവ കൃഷിയാവാം ഏത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സംയോജിതമായിട്ടുള്ള കൃഷി ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ വേണം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോളിസി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോഴ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിന്നെ കൃഷിയുടെ പിന്നെ മേഖലയിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൃഷിക്കാർക്ക് തന്നെ കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് സാമൂഹികമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ ചികിത്സയുടെ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാറ്റിലും ആൾക്കാർ ഈ കീമോഫോബിയ വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നെ പെരുമാറുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് അത് പിന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കീമോഫോ പിന്നെ ഇത് രാസവസ്തുക്കൾ ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് ചെലവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വില കൊടുത്താണെങ്കിലും ആളുകൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് വരുമ്പോ അപ്പൊ അതിന്റെ എത്രത്തോളം ആളുകളിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ അവിടെ അടിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വസ്തുത തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രധാന ഒരു തമാശ പറയാം ലുലു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പോഴ് ചാണകത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് ജൈവ ചാണകം ഒരു കിലോ നൂറ് രൂപ ജൈവ ചാണകം ആമസോണില് ഇതുപോലെ ചാണകം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം ചാണകം പാക്കറ്റിലാക്കിട്ട് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാവുകയാണ് അതായത് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ലക്ഷറി അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് മനുഷ്യൻ ഉപജീവന മാർഗമാണ് അത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനമാണ് നമ്മള് ഭക്ഷണം പാർപ്പിടം വസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓക്സിജൻ വെള്ളം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണേണ്ട സാധനമാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അതിൽ കൃഷി അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാക്കുക എന്നുള്ളതും അത് പോഷക സമൃദ്ധമാക്കുക എന്നുള്ളതും അത് രോഗാതുരമല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും തികയുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് റേഷൻ കടയിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇല്ലാതെയാക്കുക ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ആ ഭക്ഷണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രധാന ഒരു ലക്ഷ്യമാകേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ അല്ല അത് എംബ്രൈസ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അത് തകർന്നടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ്ലി സംഭവിച്ചതാണ് ശ്രീലങ്ക ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൽ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പൊട്ടാഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് കൃഷി ആ ഉൽപ്പന്നം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട ആ രോഗപ്രതിരോധം കിട്ടുന്നതിന് പോലും ഈ പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെ എത്രമാത്രം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നു കൃത്യമായ അളവിലുള്ള കീടനാശിനി പ്രയോഗവും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്കിനി കീടനാശിനികളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വളങ്ങൾ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കീടനാശിനികളെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രയോഗം അതിൻ്റെ ആ
വലിയ തോതിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണം കീടനാശിനികൾ കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വെക്ടർ കൺട്രോൾ കൊതുക് നിയന്ത്രണം ആ നമ്മള് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതില് ഡി ഡി ടി എന്റെ പിന്നെ കീടനാശക ഗുണം കണ്ടെത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ പോപ്പുലറായി അതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മേഖല പലതരം പിന്നെ ഈ കീടജന്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊതുക് ഈച്ച പിന്നെ നിരവധി ബ്ലാക്ക് ഫ്ലൈ അതുമാതിരിയുള്ള നിരവധി മറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി വൻ തോതിൽ ഡി ഡി ടി ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ മലേറിയ ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ ഡി ഡി ടി ആണ് തളിച്ചത് ഡി ഡി ടി തളിച്ചത് കൊണ്ട് പിന്നെ എട്ട് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഒരു വർഷം മരണപ്പെട്ടിരുന്നതിൽ നിന്നും അഞ്ച് ആറ് വർഷത്തെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് സീറോ ഡെത്തായി മലേറിയ ഇന്ത്യയിൽ സീറോ ഡെത്ത് എട്ട് ലക്ഷം പേരാണ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പൂജ്യം മരണത്തിലേക്ക് വന്നു ഡി ഡി ടി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അധികം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനു മുമ്പേ ബാൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇന്നും മലമ്പനി മരണങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ തുടരുകയാണ് ലോകമെങ്ങും പിന്നെ മലമ്പനി വീണ്ടും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ഈ മരണ നിരക്ക് വലിയ തോതിൽ കുറച്ചതിൽ ഒരു കാരണം ഈ വെക്ടർ കൺട്രോൾ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചതാണ് അത് പിന്നെ എത്ര എത്രയോ പിന്നെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുന്നതിൽ നിന്നും കീടനാശിനികൾ മനുഷ്യ കുലത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പണ്ട് ലോക്കസ്റ്റ് വെട്ടുകുളികൾ വന്നാൽ ക്ഷാമം ഉറപ്പായിരുന്നു എത്രയോ പേര് മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ലോക്കസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇന്ന് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് രാസകീടനാശിനികൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും രാസകീടനാശിനികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ദുരുപയോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദുരുപയോഗം പലപ്പോഴും കമേഴ്സ്യൽ ഫാമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പോലെ ഇത് അറിയപ്പെടാ അറിയാത്ത കൃഷിക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പലപ്പോഴും പിന്നെ ഈ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പം പാടശേഖരങ്ങൾ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ജലം വന്നിട്ട് ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പിന്നെ അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസിന് ജലജീവികൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ഉണ്ടാവാം ആ രീതിയിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ കെയർഫുൾ ആവണം എന്ന് മാത്രം അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാമത്തെ ശാസ്ത്രഗതി ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അശാസ്ത്രീയ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കീടനാശിനി പ്രയോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പറ്റില്ല കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുമാതിരി തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ കീടനാശിനികളും പക്ഷെ അത് ആ രീതിയിലല്ല ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഇന്ന് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അത് പറഞ്ഞത് അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷിയിൽ പറയുമ്പോൾ ജൈവ കൃഷി ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യം നമ്മളിവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതാണ് ശരിയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലകൾ അതല്ലെങ്കിൽ അത് യു അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മേഖല ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ ആര് തന്നെ ആയാലും അവരുടെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഏർപ്പെടുന്ന നൈതികമായിട്ടുള്ള മൂല്യച്യുതികൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വരുത്തി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതാവാം അതല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ ഈ പറയുന്ന
വളം ആയിക്കോട്ടെ കീടനാശിനി ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ നൈതികതയും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി പാലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശാസ്ത്രീയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം ആ വയലേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് തടയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പകരം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാമുള്ള പരിഹാരം ജൈവ കൃഷിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു തെറ്റായ പ്രവണതയല്ലേ അങ്ങനെ അതല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു കീടനാശിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം മോളിക്യൂൾസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് അത് പിന്നെ അത് പിന്നെ കാർസിനോജനിക് അല്ല ടെറാറ്റോജനിക് അല്ല ഡെവലപ്മെന്റൽ ടോക്സിക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പിന്നെ ലോങ് ടേം സ്റ്റഡീസ് ഷോർട്ട് ടേം സ്റ്റഡീസ് ഇതൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോ അതിനെതിരെ ഇതേ ഈ വാദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ പിന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം വിലപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ മോളിക്യൂളാണ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയുടെ പേരിൽ ഒഴിവാക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം പിന്നെ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വിലപ്പെട്ട മോളിക്യൂൾസ് ആണല്ലോ വളരെ വളരെ വിലപ്പെട്ട മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എത്ര എത്രയോ പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സാധനം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ കീടനാശിനികൾ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് വില വിലപ്പെട്ട മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അത് ഒറ്റയടിക്ക് ബാൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അത്യാവശ്യമെങ്കിലും മാത്രം ബാൻ ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിനെ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക വഴി പിന്നെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കീടനാശിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ തലയിൽ ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് പേരുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ മാഷ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്ന് ഡി ഡി ടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഡി ടി ബാൻ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ മാഷ് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ എൻഡോ സൾഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒരു ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആഗോള തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൊൺസാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന റൗണ്ട് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീടനാശിനി വള കളനാശിനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില സാധനങ്ങളാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡി ഡി ടിയെ കുറിച്ചോ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ഡി ടി ഇവിടെ ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു അതിലേക്ക് നയിച്ചത് ആ ബാനിലേക്ക് അത് പിന്നെ അറുപത്തി രണ്ടില് റേച്ചൽ കാസന്റെ നിശബ്ദ വസന്തം സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് വന്നു ആ ബുക്ക് വൻ തോതിൽ കീമോഫോബിയ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു ബുക്കായിരുന്നു അതിൽ വസ്തുതകള് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടിയും കീമോഫോബിയ അൺഫൗണ്ടഡ് ഫിയർ തോതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആൻ ദെൻ കെയിം ദ സ്പ്രിംഗ് വസന്തകാലം വന്നു നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള വസന്തം പക്ഷികൾ എവിടെയും പാടിയില്ല വെളുത്ത ഒരു പൊടി എങ്ങും വ്യാപിച്ചു എന്നുള്ള വളരെ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ പോവുകയാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം ഡി ഡി ടി ആണ് പിന്നെ ഒരു വീട്ടമ്മ അവരുടെ വീട്ടിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ ഈ ഡി ഡി ടി അടിച്ചു ഏഴു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഡി ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വികരണങ്ങളുടെ റേഡിയേഷൻസിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ് അവർ ഒരിക്കലും നശിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേജിൽ പോവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് കാർസൺ എഴുതിയ മുഴുവൻ തെറ്റാണത് സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശുദ്ധ പശുക്കളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു പുസ്തകവും വിശുദ്ധമല്ലല്ലോ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തിനെയും ഏതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യലല്ലേ ശാസ്ത്രം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അൺഫൗണ്ടഡ് ഫിയർ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഈ റേച്ചൽ കാസന്റെ ബുക്ക് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെ അമേരിക്കൻ കോടതിയിൽ യുദ്ധം നിയമയുദ്ധം നടന്നു ഒടുവിൽ പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് ബാൻ ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 
എങ്കിൽ പോലും ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അത് ട്രോപ്പിക്കൽ ടെമ്പറേറ്റ് ഏത് സ്ഥലത്ത് തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം വായുവില് വ്യാപിച്ച് അത് പിന്നെ രണ്ട് പോൾസിൽ എത്തും അവിടെ സ്ഥിരം കണ്ടൻസേഷൻ ആണല്ലോ അവിടെ ഇവാപ്പറേഷന് ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഡി ഡി ടി ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കലും അന്റാർട്ടിക്കലും എത്തി പിന്നെ അതൊരു പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പോയിസൺ ആയി എന്ന് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഡി ഡി ടി ബാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ ബി എച്ച് സിയും അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബെൻസിൻ ഹെക്സാക്ലോറൈഡും പിന്നീട് ബാൻ ചെയ്തു പിന്നീട് ലിൻഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കലും വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇത് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അതും ബാൻ ചെയ്തു ഈ പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇന്നും ഈ സൈലൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ തടവിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ തടവിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ടില്ല ആൾക്കാര് കാരണം എല്ലാ കീടനാശിനികളും ബയോമാഗ്നിഫൈങ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ വിചാരം പക്ഷെ ഈ ടോക്സിക്കോളജി എത്രയോ വളർന്നില്ലേ അറുപത് എഴുപത് വർഷം കൊണ്ട് ടോക്സിക്കോളജി വളർന്നു പുതിയ മോളിക്കൽസിനൊന്നും ഈ ബയോമാഗ്നിഫൈങ് എഫക്ട് ഇല്ല പക്ഷെ അവർ ഇന്നും പഴയ കണ്ണട വെച്ച് സൈലൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കണ്ണട വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കീടനാശിനികളെ മുഴുവൻ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ കണ്ണട മാറ്റാറായിട്ടില്ല ആർക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ആധുനിക വൈദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ മരുന്ന് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂള് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാറ്റേണ്ടി വരുമ്പോ അത് അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു മോളിക്യൂൾ അവിടെ റീപ്ലേസ്മെന്റും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഡി ഡി ടി എ പോലെ ആ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അടക്കമുള്ള ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അത്ര തന്നെ പൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കീടനാശിനി ഡി ഡി ടി എ കവച്ചു വെക്കുന്ന തരത്തിൽ പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഡി ഡി ടി ശേഷം പിന്നീട് വന്നത് പിന്നെ ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട കീടനാശിനികൾ നമ്മുടെ മാലത്തയോൺ ക്യുനാൽ ഫോസ് എക്കാലക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്യുനാൽ ഫോസ് അങ്ങനെയുള്ള കോർപൈറിക് ഫോസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൈറത്രോയിഡുകൾ നമ്മൾ കൊതുകിനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന പൈറത്രോയിഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂനിക്കോട്ടിനോയിഡുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഡി ഡി ടി എ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പുതിയ മോളിക്യൂൾസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും അപ്പോഴും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെക്ടർ കൺട്രോൾ ഡി ഡി ടി തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലീതൽ ഫോംസ് ഓഫ് മലേറിയ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നും ഡി ഡി ടി പ്രയോഗിക്ക നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ലോകമെങ്ങും പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെക്ടർ കൺട്രോൾ ഡി ഡി ടി തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു സാൽവേജ് ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ഡി ഡി ടി അവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എൻഡോസൾഫാൻ നമുക്ക് അവസാനം പറയാം അതിന് മുന്നേ ഇനി ഈ പറയാനുള്ളത് റൗണ്ട് അപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മൊൺസാൻഡോ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഗോളതലത്തില് പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള കീമോഫോബിയയുടെ പ്രചാരകരായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇവരല്ല ഡോക്ടർ ബ്രൗൺ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ ഇന്നിട്ട് തുറന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ഈ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് എതിരെ അപ്പോ ഈ ആ ഒരു മൊൺസാൻഡോയുടെ ആ ഒരു ഭീകര മുഖം അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് മൊൺസാൻഡോ ഏറ്റവും നല്ല റിസർച്ച് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവര് പിന്നെ റിസർച്ച് ചെയ് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്സിഡന്റലായിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ഗ്ലൈഫോസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ കളനാശിനി ഉണ്ടാക്കിയതും പിന്നീട് ഗ്ലൈഫോസെറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പിന്നെ ചില ജി ഒരു ജീൻ അടങ്ങിയ ഒരു വിള ലഭിക്കുന്നത് ആ വിളയിലെ ജീൻ അവര് ഒരുപാട് വിളകളിലേക്ക് സോയാബീനിലേക്കും മറ്റ് ഇതിലേക്കൊക്കെ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഗ്ലൈഫോസെറ്റും വിൽക്കാൻ പറ്റി ഈ വിത്തും വിൽക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അതേസമയം സീറോ ടില്ലേജ് മണ്ണിളക്കാതെയുള്ള കൃഷി യൂറോപ്പിലെങ്ങും വ്യാപകമായത് അമേരിക്കയിലും വ്യാപകമായതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഗ്ലൈഫോസെറ്റ് ആണ് കാരണം
വിവരാണ് മോൺസാന്റോ ആണ് ആദ്യം ബോൾ ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് അതുവഴി ഈ പരുത്തി കൃഷിയിൽ അമ്പത് ശതമാനം കീടനാശിനി പിന്നെ കുറവാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകദേശം അറുപതിനായിരം ടൺ കീടനാശിനിയുടെ പിന്നെ പകുതിയോളം പരുത്തി കൃഷിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു ആറുമാസത്തെ പിരീഡിൽ ഇരുപത് തവണയൊക്കെ തളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ബി ടി കോട്ടൺ വന്നതിനോട് കൂടി അത് പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾക്ക് ഈ മൊൻസാന്റോവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പഞ്ചാബ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഐ എ ആർ ഐയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ബി ടി കോട്ടൺ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാഥമികമായിട്ടും അവരാണ് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടാക്കി അത് കാണാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ പിന്നെ ഓൾവേസ് ഹിയർ ദ അതർ സൈഡ് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നാണ് ആൾക്കാർ ഈ സൈഡ് കാണുന്നില്ല ഈ സൈഡ് കൊണ്ട് ഇന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കൃഷിയുടെ ഫൂഡ് പ്രിന്റ് പിന്നെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഫൂഡ് പ്രിന്റ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുവഴി ഗുണം ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ മോൺസാൻഡോയുടെ ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസിയും അതുമാതിരി പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ ക്യാൻസറും തമ്മിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ഇതിന് ഇതിനിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പതിനായിരം പേരുടെ ഒരു പഠനത്തിൽ ഗ്ലൈഫോസെറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അമ്പതിനായിരം കൃഷിക്കാരും കർഷക തൊഴിലാളികളും ഒരു പഠനത്തിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈഫോസെറ്റ് അധികമായിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ പോപ്പുലേഷൻ അത്രമാത്രം മാത്രമേ ഈ ഗ്ലൈഫോസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലും ക്യാൻസർ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇ പി എ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇപ്പൊ ലോകം പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ബി ടി കോട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും കേട്ടിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ബി ടി വഴുതന അതുപോലെ ബി ടി തക്കാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബി ടി ചേർത്തിട്ട് പറയുന്നത് അതെന്താണ് സംഗതി നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതെ അതെ അത് പിന്നെ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ജർമ്മനിയിലെ തുറിഞ്ചിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ഗവേഷകൻ കണ്ടെടുത്തതാണ് അത് ഒരു തരം വിഷം ഉണ്ടാക്കും പല ബാക്ടീരിയ നല്ല വിഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ ഇതൊരു വിഷം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഈ വിഷം പുഴുക്കൾക്ക് ശലഭങ്ങളുടെ പുഴുക്കൾക്ക് എതിരെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ബി ടി കൊണ്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അടിക്കാവുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയനെ വലിയ തോതിൽ ഫെർമെന്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബി ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ അതും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് കൂടാതെ ആ ജീൻ ആ ടോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അത് വിളകളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ബി ടി കോട്ടണും ബി ടി ബ്രിഞ്ചാളും മറ്റ് ബി ടി പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇല തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശലഭ പുഴുക്കൾ ചത്തുപോകും അപ്പൊ നമുക്ക് കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ നല്ല നിയന്ത്രണം കിട്ടും അതാണ് പക്ഷെ ഈ ബി ടി വഴുതന ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത അയൽ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് ബി ടി വഴുതന വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബി ടി വഴുതന കൽക്കത്തയിൽ വരെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കൃഷിക്കാർക്ക് അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇതിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു കർഷക നേതാവ് ശരത് ജോഷിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല സ്വദേശി ജാഗരൻ മഞ്ചിന്റെ ഒരു കർഷക നേതാവ് ഇതിനിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ബി ടി വ്യാപകം ബി ടി ബ്രിഞ്ചാള് വ്യാപകമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ എതിർപ്പിനെ വില വെക്കാതെ ഇപ്പോഴും തന്നെ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് നാഗ്പൂരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബി ടി ബ്രിഞ്ചാൾ ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സർക്കാരിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് ബി ടി കോട്ടൺ പിന്നെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വസ്തുത പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ബി ടി രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള തക്കാളി ആയാലും ബ്രിഞ്ചാൾ ആയാലും അത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എവിടെയും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അത് അതിന്റെ സേഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ
ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ബി ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ലേബൽ ചെയ്യും വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ അതുവരെ അങ്ങനെ ലേബലിംഗ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ലേബലിന്റെ വലിയ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കാരണം പിന്നെ പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കീമോഫോഗി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലേബൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്തായാലും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മീൻസ് ഈ കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ളത് എൻഡോ സൾഫാനെ കുറിച്ചാണ് എൻഡോ സൾഫാൻ ഇരകളുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ശ്രീകുമാർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാം എൻഡോ സൾഫാൻ ആ ഒരു വിഷയം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചുരുക്കിയൊന്ന് പറയാമോ എന്താണ് അതിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാഷിന്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയും കൂടിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഞാൻ അഗ്രൽച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ പ്രശ്നം ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ ആൾക്കാർ എന്നോട് പിന്നെ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വ്യൂവിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ അന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഒരേ കീടനാശിനി വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ തളിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അവർ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വായു മാർഗേണ തളിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് തളിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് പാടില്ല ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ ആരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറയും അത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് അവരെ പാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് ഇത്രയും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദ്യം ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കാരണം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒന്ന് ഈ എൻഡോ സൾഫാൻ ആയാലും എത്ര എത്രയോ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ട് വന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇയർ റിവ്യൂ ഉണ്ട് ഈ ലാബറട്ടറി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ അതിനെ മറികടക്കുന്നത് പത്ത് വർഷ പത്ത് വർഷ അവലോകനങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഇങ്ങുമുള്ള ഗവേഷക പ്രബന്ധങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് തളിച്ചതിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് റിവ്യൂ സ്റ്റഡീസും പിന്നെ വീണ്ടും ഈ പഠനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ലാബറട്ടറി സ്റ്റഡീസ് തുടരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പത്താം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ലോകത്തിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടേയുണ്ട് ഏഹ് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഒരു വിഷത്തിന്റെ പിന്നെ ബാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ഡോസ് ആണ് ഡോസ് മേക്സ് എ പോയിസൺ എന്നാണ് വിഷശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പാരാസെൽസസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹൊഹൻഹൈം എന്നാണ് പക്ഷെ പാരാസെൽസസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതാ ഏറ്റവും സത്യമാണത് അപ്പോ സാധാരണ കീടങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു മാത്രയും അതായത് അഞ്ഞൂറ് പി പി എം മുതൽ ആയിരം പി പി എം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ വരെ തളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യൻ അത് എത്രയോ ആൾക്കാർ തളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വടക്കൻ കേരളത്തിലും ഒരു പരിധിവരെ തെക്കൻ കേരളത്തിലും വ്യാപകമായിട്ട് പത്ത് കൊല്ലം തളിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണാർക്കാട് ആ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കാഷ്യു പ്രോജക്ടില് കശുമാവിന്റെ കിട നിയന്ത്രണത്തിന് പത്ത് കൊല്ലത്തോളം കേരളം അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തളിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം വായു മാർഗേണയല്ല പക്ഷെ താഴെ എങ്കിൽ പോലും ഡോസ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ തളിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു സാധനം കാസർഗോഡ് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ലോകത്ത് എവിടെയും പ്രശ്നമില്ല ടൺ കണക്കിന് അയ്യായിരം ടൺ പതിനായിരം ടൺ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത് കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാസർഗോഡ് മാത്രമേ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തിയ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാരണം പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ
പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു കീടനാശിനി ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ കാസർഗോഡ് എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എന്റെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എൻമകജയിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രണ്ട് കമ്മീഷനിൽ മെമ്പർ ആയിരുന്നു ശാസ്ത്രാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പഠന ടീമിൽ മെമ്പർ ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഭദ്രയിൽ കൂടുതൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നേരത്തെ ചോദ്യം കാസർഗോഡ് മൊത്തം വന്നിട്ടില്ല അന്ന് ഭദ്രയിൽ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഭദ്രയിൽ ഡോക്ടർ മോഹൻ കുമാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതിയത് ഭദ്രയിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതിയത് അന്നേരാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശ്രീകുമാറെ കാസർഗോഡ് കൂടുതലില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഭദ്രയിലോ തളിച്ച സ്ഥലത്തോ ഒന്നും കൂടുതലില്ല ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെയും ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൂടുതൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയിൽ അറിയാതെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ആ ധാരണയിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മെത്തേഡ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ശാസ്ത്ര പരിണാമ പരിമാണാത്മകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റിൽ പണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അപ്പൊ ഞാനെന്ത് ചെയ്തു കണക്കെടുത്തു തളിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെയും തളിക്കാച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെയും രോഗികളുടെ എന്റെ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലിയിൽ വന്ന് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിൽ വന്ന ആ പേപ്പറിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് പറയും തളിച്ച നാപ്പത്തി അഞ്ച് വാർഡുകൾ തളിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞുകൂട ആ എസ്റ്റേറ്റിന് അടുത്തുള്ള നാപ്പത്തഞ്ച് വാർഡുകളിലെ പതിനേഴ് തരം ഡിസബിലിറ്റീസ് തളിക്കാത്ത നൂറ്റി പതിനെട്ട് വാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള അതേ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ദൂരത്തുള്ള വാർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന ജനതതി ജനസാമാന്യം ഒരേ പോലെ ജനറ്റിക് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഒരേ പോലെ അവരെ കൾച്ചറൽ ഫിസിക്കൽ ബാക്കിയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഒരേ പോലെ പക്ഷെ ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം കീടനാശിനി തള്ളി ഇത് ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് കൺട്രോളും കേസും അങ്ങനെയുള്ള നാപ്പത്തി ഗ്രാമങ്ങളും നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഗ്രാമങ്ങളും തമ്മിൽ പതിനേഴ് തരം ഡിസബിലിറ്റീസ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അടക്കമുള്ള പതിനേഴ് തരം ഡിസബിലിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ പരിശോധിച്ചത് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിലുള്ള സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്നതാണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ അതോടുകൂടെ കൺവിൻസിങ് ആയി എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൺവിൻസിങ് കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഡേറ്റ വന്നതിനോടുകൂടി അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പറയാൻ തുടങ്ങിയതും കാസർഗോഡ് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് എന്റെ സൽഫാൻ അപമാന വിമോചന സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ കൺവിക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിനൊടുവിൽ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ ഒരു യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കാൻ അത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും പല ബുദ്ധിജീവികൾക്കും ഇന്നും നേരം പുലർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവര് പഴയ പിന്നെ നിശബ്ദ വസന്തത്തിന്റെ തടവിൽ കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതര വൈദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആധുനിക വൈദ്യം തെറ്റാണ് അത് ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നതാണ് ആൾക്കാരെ ചോര കുടിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വളർത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്ക് ആർക്കാണ് സാഹിത്യകാരന്മാർ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർക്കാണ് യുക്തിബോധം ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ടുള്ളതും വൈകാരികത ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളതും ഈ മലയാളം സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് ഗലീലിയോ ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും തൂക്കാൻ വിധിക്കുന്നത് തൂക്കിക്കൊന്നില്ല പക്ഷെ സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ തൂക്കാൻ വിധിക്കുന്ന ഈ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരായിരിക്കും അത്ര കുറഞ്ഞ യുക്തിബോധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവരാണ് ഈ സമൂഹത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അതിന്റെ തമാശ അല്ല അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് സാഹിത്യകാരന്മാരും മറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഇവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് അവരെ യുക്തിബോധം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല
അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് ജെയിൻ ജി ഗോപിനാഥ് അറിയുമായിരിക്കും വെസൻസിന്റെ ഒക്കെ വളരെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വസൂരിയെ ഒരു അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെയുള്ള സിനിമകൾ അതെ അത് വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളായാലും പറയാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളായാലും എല്ലാ തരത്തിലും യെസ് എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇനി സാഹിത്യ രംഗത്തേക്കും കൂടി കടന്ന് അവിടെ അവരെ ഓവർ പവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഇനി മുന്നിലുള്ളത് ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണെന്നല്ല ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇതൊരു ആഗോള തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നേടി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ഒരു കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സിൻ വിരുദ്ധത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ അവിടെ വാക്സിനേഷൻ വിരുദ്ധരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് സാഹിത്യകാരന്മാര് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എളുപ്പം നമുക്ക് സാഹിത്യകാരന്മാരാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ വളരെ നല്ലൊരു സജഷൻ ആണ് അതെ അതെ പക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ മാറി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പ്രചരണ പരിപാടികളായാലും എല്ലാം അതിനുള്ളൊരു സമയമാണ് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ എൻഡോ സൾഫാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് ആ ഒരു ഹൈഡ്രോ കെഫാലസ് ബാധിച്ച തല വലിയ തല വീർത്ത കുട്ടികളുടെ ചിത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കണ്ടു പേടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയായിരുന്നു അതെ അപ്പം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കാസർഗോഡ് മാത്രമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ചിന്ത ആ ചിന്തയാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ ഇരുത്തി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അല്ലാതെ ഇപ്പൊ സാറിരിക്കുന്ന ആ കസേരയിൽ ഇതിന് മുന്നേയും ആളുകൾ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അവർക്ക് ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത്തരം ഒരു ഒരു സംശയം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ച പഴയ മുന്നേ പറഞ്ഞൊരു ഓർമ്മ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ പോലും പല ആളുകളും ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് അനുകൂല അനുകൂലമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഡോക്ടർമാരുടെ ആധുനിക വൈദ്യ ഡോക്ടർമാർ പോലും ഇതിനു വേണ്ടി അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം വികലമാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു പോവാണ് അവരുടെ ആ റോളിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണല്ലോ അതെ അതെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ ഈ കീമോഫോബിയ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല കീടനാശിനികൾ അത് കാരണം അവര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം അപ്പൊ അത് അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ കീടനാശിനികൾ എല്ലാം വില്ലന്മാരാണ് എല്ലാം ബയോ മാഗ്നിഫൈങ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് നടത്തിയതും പിന്നെ കാലിന് വിണ്ട് ഉപ്പ് കുറ്റി വിണ്ട് കീറുന്നതും പിന്നെ കണ്ണിലെ തിമിലവും മുട്ടുവേദനയും പല്ലുവേദനയും ഒക്കെ എൻഡോ സൽഫാൻ ജനിയമാക്കിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് അത് ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല മറിച്ച് ഒന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ കാർക്കശ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു കാർക്കശ്യമുണ്ട് തെളിവിന്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഏകാധിപത്യമുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ ആ ഏകാധിപത്യത്തെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല തെളിവാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രധാനം എന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ അവർ പൊതുവെ ഡോക്ടർമാര് ഈ പിന്നെ 
ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരായാലും ഇവരൊക്കെ ഈ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധി ഒന്ന് സ്വയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വസ്തുതയാണ് അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും പിന്നെ ഒരുപാട് ഗവേഷകർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആരും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല അവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ എൻഡോസൾഫാൻ പിന്നെ മൂലം ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റിസർച്ച് പേപ്പർ വന്ന ശേഷവും എത്രയോ പേര് അത് വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ മാറാനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ മാത്രല്ല കുറ്റം പറയുന്നത് ഈ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന് പോലും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ശാസ്ത്ര ഉപജീവന മാർഗം ആവുമ്പോൾ പോലും പിന്നെ അത് ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടാവാ ഇപ്പോൾ അതായത് അതായത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായാൽ പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പഠിക്കാനോ മാറാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ തയ്യാറാ തയ്യാറാവുന്നില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കത് അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്നും എന്റെ പഠനത്തെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനം ഇന്നും എന്നെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പഠിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലക്രമേണ അത് അത് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അതല്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മാറി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്ര അവബോധമുള്ള മനോവൃത്തിയുള്ള ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്തായാലും ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് കാരണം ചരിത്രം ലോക ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ വളരെ മതാത്മകമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ മാറി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല വിദേശ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായാലും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു മാറ്റം വരുന്നതായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് സംഭവിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അതിന് തുടക്കം ഇടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എൻഡോ സൾഫാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവസാന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ ബാൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയില്ല ആ ലോകത്ത് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടോ ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അതെ വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ബാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻഡോ സൽഫാൻ ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം രാജ്യങ്ങളിലും എൻഡോ സൽഫാൻ നിരോധിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് കാരണം എൻഡോ സൽഫാൻ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പോയ്സൺ ആണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെത്തെ വെബറിന്റെ പേപ്പർ അങ്ങനെയുള്ള പല പേപ്പറുകളും വന്ന ശേഷമാണ് വളരെ നേർത്ത തോതിലാണെങ്കിലും ട്രോപ്പിക്സിലും ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയനിലും തളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോൾസിലെത്തുന്നു അത് കൂടാതെ പിന്നെ അക്വാറ്റിക് ഓർഗ തണുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലെ കടലിലായിക്കോട്ടെ ജലാശയങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ തണുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലെ ജലാശയ ജീവികൾക്ക് വളരെ നേർത്ത തോതിൽ ജൈവ സാന്ദ്രീകരണം നടക്കുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഈ പോളി ഹൗസസ്സില് സ്പെയിനിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പോളി ഹൗസസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ രക്തത്തില് മുലപ്പാലില് പൊക്കൽക്കൊടി രക്തത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ എൻഡോ സൾഫാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂല് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതും കൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബാൻ ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങള് പിന്നെ അതൊരു പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പോയ്സൺ ആയിട്ട് അവര് തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റോക്കോം കൺവെൻഷനിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നു സ്റ്റോക്കോം കൺവെൻഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്ത്യ അതിനെ അന്ന് എതിർത്തു കാരണം ഈ തെളിവുകൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഈ പിന്നെ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൽ വരുന്ന അതിനെ അത്ര ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ പിന്നെ പരുത്തി കൃഷിയിൽ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിന്തറ്റിക് പൈറത്രോയിഡ് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ റെസിസ്റ
ഇപ്പൊ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പോയിസൺ ആയ ആണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ട്രോപ്പിക്സിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തോ സൽഫാൻ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് തെളിവുകളില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെയും ഉള്ളൂ രോഗങ്ങൾ അധികമായിട്ട് ഇവിടെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു പേപ്പറിൽ പോലും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ അധികം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കണം ഇത്ര ഈ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായില്ലേ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ എത്ര മാത്രം റിസർച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര റിസർച്ചിന് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നിന്ന രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്നിന്ന ശതമാനം കൂടുതലാണ് അതിന് എൻഡോ സൾഫാൻ കാരണമാകാം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നിന്ന പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പോലും ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ സയ്യിദിന്റെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് ആ സയ്യിദിന്റെ പേപ്പറിൽ പറയുന്ന വളരെ തമാശയാ പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ സെക്ഷൽ മച്ചൂരിറ്റി ഒരു അല്പം ബാധിച്ചു അത്രേ ആ പേപ്പറിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് പെനിസ് ലെങ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്യൂബിസ് റീജിയനിലെ ഹെയർ ഗ്രോത്തോ ചെറിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കൊഹോട്ടിനെ അവര് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പഠിത്തവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവാമല്ലോ സ്വാഭാവികല്ലേ ആ പക്ഷെ അതാണോ എന്നുള്ളത് അവര് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ആകെ കൂടിയുള്ള ആ പഠനത്തിൽ പോലും അതും കൺക്ലൂസീവ് അല്ല നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല അപ്പൊ പൂജ്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ തെളിവ് ഡിസബിലിറ്റി സെൻസസ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കാസർഗോഡിലുള്ള ഡേറ്റയും ഇല്ലാതെ ആവറേജ് ആ പിന്നെ നമ്മള് സൈറ്റിൽ പോയാലേ ഡിസബിലിറ്റി സെൻസസ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ജില്ലാ ആവറേജ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അത് ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർ അറിയണം കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നമുക്കത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം എന്തായാലും നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെറിയ ചെറിയ സാധാരണ നമ്മൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ക്ലോസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സാധാരണ പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഈ പറയുന്ന തേനീച്ചകളെ ഒന്നും കാണാനില്ല എല്ലാം ഇവിടെ എവിടെയോ അപ്രത്യക്ഷമായി പോയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ അണ്ണാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും നിങ്ങളെ ഒന്നും കാണാനില്ല അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ 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 പക്ഷികളെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇതെന്തോ വലിയ രാസപ്രയോഗത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ആണ് ഈ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ടവർ കാരണമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഇതിൽ വല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അത് ഈ ഒരു തരം ഫാലസിയാണ് ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫാലസി പറയുന്നതാണ് ഈ തേനീച്ച കൃഷിന്റെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് വളർത്ത് തേനീച്ച ലോകമെങ്ങും കൂടിയിട്ട് വളർത്ത് തേനീച്ചകൾ നമ്മൾ പെട്ടിയിലാക്കി വളർത്തുന്ന തേനീച്ചകളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് തേൻ ഉൽപാദനം കാര്യമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് ലോകത്തെങ്ങും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ വൈൽഡ് തേനീച്ചകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് പഠനം കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കീടങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ജർമ്മനിയിൽ ഒക്കെ നടത്തിയ ലോകമെങ്ങും ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇൻസെക്ട് അപ്പോകാലിപ്സ് എന്നാണ് ആരെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ നൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ രാത്രി മുഴുവൻ ലൈറ്റ് കത്തുകല്ലേ അപ്പൊ ഈ ജീവികളുടെയൊക്കെ പിന്നെ ഈ ബയോളജിക്കൽ റിഥം ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നു ആ തോതിൽ പോപ്പുലേഷൻ കുറയാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പഠനം പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ആണ് ചില കീടനാശിനികൾ ന്യൂനിക്കോട്ടനോയിഡ്സ് ആണ് തേനീച്ച കൃഷിക്ക് കോളനി കൊളാപ്സ് ഡിസോർഡർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇൻകൺക്ലൂസീവ് ആണ് ഏതായാലും സംശയമുള്ള കീടനാശിനികൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് നിലനിർത്തേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ അണ്ണാന്റെ ഒക്കെ എണ്ണം കുറയുന്നത് അതിന്റെ പഠനങ്ങൾ എത്രമാത്രം
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോർമോൺ കോഴികൾ കോഴി കോഴി തിന്നാൻ വേണ്ടി ഒരാള് ഇങ്ങനെ കൊതിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴി ബിരിയാണി നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നാടൻ കോഴി വേണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രോയിലർ കോഴി വേണോ അതിൽ മൊത്തം ഹോർമോണുകൾ കുത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മുഴുവൻ കെമിക്കൽ ആണ് കീമോഫോബി അവിടെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹോർമോൺ കോഴി കോഴികളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദന സാധനം ഉണ്ടോ ഹോർമോൺ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമേ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കോഴികളാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രോയിലർ കോഴികൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആഹാരം ഏറ്റവും പിന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ച ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്പേസ് അങ്ങ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം തലമുറ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് ഇന്നത്തെ കോഴികൾ പിന്നെ അതിന് ഹോർമോണൽ അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ആഹാരം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഹോർമോൺ കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ചെലവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും റാണിക്കിൻ ഡിസീസിനെതിരെയൊക്കെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഈ ഹോർമോൺ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് അത് വളരെ ലബൈലാണ് തെർമോ ലബൈലാണ് ഫോട്ടോ ലബൈലാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പൊ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊന്നും അത് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ബ്രേക്ക് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നാലും പേടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ണൂർ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു കോഴി കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓണക്കാലം ഓണക്കാലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ കോഴി ബിസിനസ് അങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് പോന്നു അപ്പോഴും പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ഈ മന്തു രോഗികളുടെ കാലിന്റെ നീരെടുത്ത് കുത്തിവെച്ചിട്ടാണ് ഈ കോഴികളെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ബിസിനസ് തകർന്നു പോയി പത്രത്തിലാണ് വന്നത് വാർത്ത എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലാസ്റ്റിക് അരിയും ചൈനീസ് വന്നത് പ്രവർത്തകരൊക്കെ അറിയണം ഇതൊക്കെ അല്ല ഇതേപോലെ പറയുന്ന ഒരു നെറേറ്റീവ് ആണ് അതായത് എല്ലാ സിനിമാ നടന്മാരും അതുപോലെ ഈ ജൈവ കൃഷിയുടെ പ്രചാരകരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കഥാ തന്തു ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു ഒരു കൃഷി സ്ഥലം കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അത് വെള്ളരി തോട്ടമാണെന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ നെല്ലിക്ക തോട്ടമാണെന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ മുരിങ്ങ തോട്ടമാണെന്ന് അങ്ങനെ പല പല തോട്ടങ്ങളായിട്ട് മാറും ഈ ഈ കഥാ തന്തുവിൻ്റെ ഒരു കോമൺ രീതിയാണ് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് അത് കഥ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ നല്ല വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന പഴം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവിടുന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് വരും അതാണ് അപ്പൊ ഈ കഥാ തന്തുവിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കഥയിൽ ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൃഷി ഭൂമി കണ്ടു ഇങ്ങനെ പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കൊല കൊലയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനത് അവിടെ വണ്ടി സൈഡാക്കി പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ കൃഷിക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറയാണ് കഴിക്കാൻ മാട്ടേ അത് അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് വന്ന് മലയാളികൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പഴം ഇരുക്ക് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ കീടനാശിനി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പഴം ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല കീടനാശിനി ഇല്ല അതിനകത്ത് വളമില്ല ഒന്നുമില്ല അത് വേണേൽ കഴിച്ചോ ഇത് മുഴുവൻ വിഷമാണ് അപ്പൊ അത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ആ സാധനം അവിടെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ അയാൾ തന്ന സാധനം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ സംഗതി ഇങ്ങനെ ഇത് പല ആളുകൾ ഞാൻ ഇത് പല സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കൃഷിഭൂമി കാണുമ്പോൾ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട് ആരാൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് തിന്നാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ ഉള്ളൂ സാധാരണക്കാരൻ പോയി പൊട്ടിച്ച അവൻ്റെ അവൻ്റെ നടുവിനിട്ട് പൊട്ടിക്കും ആൾക്കാർ അതെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ സാഹിത്യം ഇതുപോലെയുള്ള ഈ റൊമാൻറ്റിസിസം ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഈ പ്രയോഗം ഈ കീടനാശിനി പ്രയോഗത്തേക്ക് അങ്ങ് വല്ലാതെ അങ്ങ് പെരുപ്പിക്കുകയാണ്
ചികിത്സയായി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്ള കഥകളിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടൻ മുട്ട അതുപോലെ നാടനല്ലാത്ത മുട്ട വരുത്തൻ മുട്ട ഒരു കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഈ നാടൻ മുട്ടയും അല്ലാത്ത മുട്ടയും തമ്മിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഇത് പറയാം ഈ സിനിമാ നടന്മാരുടെ ഇത് ഇത് പിന്നെ എപ്പോഴും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കഥകൾ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു സീസൺ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കീടനാശിനികൾ വിഷങ്ങളാണ് അത് ഒരു നിയന്ത്രിത അളവിലാണ് തളിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാത്തിരിപ്പ് കാലമുണ്ട് ഒരു പിന്നെ സേ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം അത്രയും കാത്തിരിപ്പ് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഇടയ്ക്കേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ആ കാത്തിരിപ്പ് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് വിഷരഹിതമായിട്ടുണ്ടാകും അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെന്ററുകളുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോജക്ട് ഓൺ പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിന്നെ കാലിത്തീറ്റ ഇതെല്ലാം സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതിന്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാനുണ്ട് നെറ്റിൽ കൊടുത്ത് സി എസ് എസ് ഓൺ പിന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്നുള്ള കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിപ്യൂന്റെ എല്ലാം കിട്ടും അതിന്റെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടും അതിന്റെ പിന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തെ പിന്നെ ശരാശരി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ശതമാനം പിന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ പിന്നെ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള അളവിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളൂ മൂന്ന് ശത തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം പഴം പച്ചക്കറികളും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷെ അതാരും പറയില്ല ഒരല്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓണത്തിന് വിഷ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വിഷ ഏതാണ് അതായത് എലിക്ക് തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഡോസിന്റെ നൂറിലൊന്ന് ഡോസിലും താഴെയാണ് ഈ എം ആർ എൽ വാല്യൂ എനിക്ക് തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ആ ഡോസ് അതിന്റെ നൂറിലൊന്നിൽ കുറവാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡോസ് അതാണ് വിഷ പച്ചക്കറി ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുത്തുന്നത് അപ്പോ ഈ മാർക്കറ്റിൽ അല്ല പിന്നെ നമ്മള് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം അന്നേരം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ അലി വിഷത്തിന്റെ അംശം പിന്നെ തന്നെ ആ തോതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ രണ്ടോ മൂന്നു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ലെവൽ പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഈ പിന്നെ നാടൻ മുട്ടയുടെ കേസാണ് പിന്നെ നാടൻ മുട്ടയുടെ ഈ മുട്ടയുടെ തോടിന് കളർ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല ടെക്നിക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ കേസിൽ അതിന്റെ ഫുഡ് ആണ് മുട്ടയുടെ കളർ അല്ല കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം അതിന്റെ ബ്രീഡ് ഒക്കെയാണ് ആ മുട്ടയുടെ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് മുട്ടയുടെ പിന്നെ ഇതൊന്നും അല്ല തോടിന്റെ കളറോ ഒന്നും അല്ല അതിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് കണ്ടന്റും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബ്രീഡും അതിന്റെ ഫുഡും ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല മുട്ടയുടെ തോട് വെച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ നമുക്കിവിടെ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തരം കോഴിമുട്ട അത് ഫ്രീ റേഞ്ച് എക്സ് അതുപോലെ കേജ് ഡെക്സ് അതുപോലെ ഗ്രെയിൻ ഫെഡ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് ധാന്യങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ട അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റേ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ട കൂട്ടിലിടാതെ പറന്നു നടക്കുന്ന കോഴിയുടെ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസം കാണുമോ എന്താണ് അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണോ അങ്ങനെ അതൊരു അത്രയും വില കൊടുത്ത് ആണോ അത് അതെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല നല്ല മെറ്റ അനാലിസിസോ ഒരു സിംഗിൾ ഒറ്റ പഠനം വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിവ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് പറയാം പറയാം പക്ഷെ ഈ വിദേശത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവരെ വിലമതിക്കുന്ന കാലമായിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കോഴിക്ക് കുറെ കൂടെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ കോഴിക്കും കൂടെ എന്റെ പിന
ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ രസകരമാണ് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് വിശപ്പ് മാറുന്ന ഒരു സാധനമാണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു പോഷക സമൃദ്ധമാണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ കോഴി അല്ലെങ്കിൽ പോത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണോ കഴുത്ത് വെട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണോ കഴുത്ത് വെട്ടിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ആ പ്രോപ്പർ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളുടെ വേദന അറിയാതെയാണോ അതിനെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി മാഷ് എന്തെങ്കിലും പറയാം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തതോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം വിട്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മള് എന്റെ സംസാരത്തിലെ കൂടെ കീടനാശിനികളെ വളരെ നല്ലതാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് വില പിടിച്ചതാണ് ഈ രാസവസ്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ അത് എത്ര കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കാലം ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ സൂക്ഷ്മതയും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പാടില്ലതല്ല കാരണം ഈ കീടങ്ങളുടെ എതിർപ്രാണികളും കീടങ്ങളുടെ അതേ ശരീര പിന്നെ വെയിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ശരീരഭാരം അത്ര തന്നെയുള്ളൂ അവർക്ക് ബാധിക്കാം അതുമാതിരി തന്നെ ഇപ്പൊ അന്നേരമുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിന് അപ്പോ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കട്ടെ അതെ നമ്മളെല്ലാം രാസ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ എന്നാ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നേരമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതായത് മാഷ് മാഷ് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായിട്ട് വന്ന് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യ ഗവേഷണം അതുപോലെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏറെ പരിചിതനായ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രവും അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡോ സൾഫാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തെ മുൻനിർത്തി എങ്ങനെയാണൊരു വിഷയത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചില നിലപാടുകളിലുള്ള മാറ്റമൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയേണ്ടായി അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന കാർഷിക സർവകലാശാല പോലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ളതാണ് ഈ വിഷയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ് അതിൽ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മാംസ ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല സസ്യ ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും അതിലൂടെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ കീമോഫോബിയ അതായത് കെമിക്കലുകളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭയപ്പെടുത്തിയുള്ള ചില രീതികൾ അതിൻ്റെ കൊള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അതായത് കെമിക്കൽ അല്ലാത്തൊരു സാധനം ഇന്ന് ലോകത്ത് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ സാധനവും കെമിക്കലാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവായാലും ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കലാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കലാണ് ഇനി എന്തു തന്നെ നിങ്ങൾ ജൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാണകം വാരി തിന്നാലും അതും ഒരു കെമിക്കൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ കെമിക്കലുകൾ എന്നുള്ളൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തു ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധരായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഹീമോഫോബിയ പടർത്തിക്കൊണ്ട് ചില തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഇതര വൈദ്യങ്ങളായാലും വാക്സിൻ വിരുദ്ധതയായാലും അതുപോലെ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നതായാലും എല്ലാം ഇവിടെ കുത്തിയിറക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക ഒരു ദ്രോഹമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുറന്നു പറയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ കൂടി ഒരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ്
ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ നല്ലതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ഓക്സിജൻ അധികം കൊടുത്താൽ അത് മതി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അവിടെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ മരണം വരെ സംഭവിക്കും ഓക്സിജൻ ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നെയുണ്ട് ഓക്സിജൻ ടോക്സിസിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അന്ധത വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നൊരു വിഷയമാണ് അതേപോലെ വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഫെയിലർ ആവുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെയുള്ള പല പല അസുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ അതേപോലെ കീടനാശിനി ആയാലും ശരി വളമായാലും ശരി നിങ്ങൾ വളരെ സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഏത് തരം വസ്തുവാണെങ്കിലും ശരി അത് കെമിക്കലാണ് അത് ഏത് തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോസാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോസാണ് അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സംഗതിയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ നോക്കാൻ സാധിക്കും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപോലെ പാലിക്കുക അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അളവിൽ മാത്രം കീടനാശിനികൾ ചേർക്കുക തളിക്കുക വളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചേർക്കുക അതിൻ്റെ അളവിൽ കൂടാതെ നോക്കുക മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴായാലും ശരി നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോഴായാലും ശരി കൃത്യമായ അളവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക അങ്ങനെ പോയാൽ ഈ കെമിക്കലുകളെ ഭയന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കും ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കീമോഫോബിയ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് കെമിക്കലുകളെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അതിലെ കുഴപ്പങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കാതെ നടന്ന് മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നമ്മളെ കൺമുന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന കൂടുതൽ ആളുകളും വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കീമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾ എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നും കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിശബ്ദ വസന്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തടവിൽ ആ ഒരു ആശയത്തിൽ കുടിയും കിടക്കാതെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരിക റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള മതാത്മകമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് നമ്മളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ശ്രീകുമാർ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണോ തൻ്റെ ആ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്ത വൈഭവം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രിഗർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു വലിയ ആശയത്തിലേക്ക് വളരെ വിപ്ലവാത്മകമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളെ നേടിയിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളെ മാത്രം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുന്നേറ്റ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഈ പറയുന്ന എൻഡോ സൾഫാനെതിരെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞതിലൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുക മതാത്മകമായ ചിന്തകൾക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേദി കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകാനുള്ള വഴികളായിട്ട് ഇത്തരം ചർച്ചകളും ഇത്തരം അവസരങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്തായാലും നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത കുറെ നാളുകൾക്ക് ഒടുവിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇന്ന് ചെയ്തത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഇത് സാധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു പല അസൗകര്യങ്ങളാണ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് അത് സാധിച്ചു ഫൈനലി എൻഡോ സൾഫാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സീരീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ പല തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സഹകരണം മാഷ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാനിവിടെ ഇന്തു ഈ ഒരു സംഭാഷണം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് മാഷയ്ക്ക് എല്ലാ നന്ദിയും എൻ ആർ സിയുടെ പേരിലും പേരിലും ശ്രവിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പേരിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെ കാണാം താങ്ക് യു അവസരം തന്നതിന് എന്നെ എൻ്റെ നന്ദി കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ